Okay，Good morning。Good morning。好，因为各区代表一党，所以我们可以趁热开始。各区嘛，对，都有一党啊，啊，所以我们就开始。呃，那今天是肇庆路，应该是十九还是二十，对不对？二十啊，对。但因为之前我们有讲师的练习。我们今天稍微改一点点进度啊，所以把一八一到一九九零，还有一九一到两百，就是二十个字根，很快的看一下啊。其实你之前的实地马克、啊，如果不管是实地的或者是线上的、啊、有补课的话，要把这实地堂啊大概八成以上都消化吸收一下。后面你再给你再多的字根，其实都是蛮容易的事情啊，因为那个模式。类似的 ，OK， 好，再来一八一，我们请一下 legal， 好，跟法律有关。那 legal 当然立刻可以想到另外一个叫非法，就变成什么 ？E legal， 啊，那 legal 也也够，来看一下，那是不是有四个很像的，都是否定自首的呀？啊，叫做 regular、irregular、legal、illegal、polite。Light, expensive, inexpensive. 那结论 ，I R I L I M I N 都是否定的意思，那就很简单了啊。所以之后呢，我就可以从这里去衍生出更多这样的。好，所以来，万一啊，来例句就是别人讲完，爱情 ，He intends to, he intends to take legal action. 好，片语出现了。Take legal action. OK， 但最近这个大陆炒的很沸沸扬扬的艺人的这个绯闻事件，知道吗？王宝强，对，所以前两天我在网络上看到一个是卖什么的，然后没有看到这个照片嘛，他卖卖点心的，是不是？他说为了挺王宝强，当然这也是一个 marketing 嘛，为了挺王宝强，好，那王宝强事件为了挺他。凡身份证有黄的打九折，有宝的打九折，有强的打九折，就这样啊。这样他也能弄一个营销的帮你啊。但是我觉得并不是你这边的年纪啊。像早上雅路有在我们讲师群里面分享的，我觉得完全就牛逼啊。为什么呢？哎，雅路，那个你讲一下那个玩玩什么？宝贝，宝贝，宝贝玩，对对对，稍微讲一下玩。就是呃，最近有个厂商在，如果说大家如果这两天慢慢会收集到一个宝贝梦的那个宝贝球，大家都知道，对吧？嗯、也许有玩。就宝贝梦，宝贝梦那个那个宝贝球，小那小鸡那个那个球啊。对。然后有那个珍珠美女的店者啊。对。就就开发出来，把那个宝贝球样子做成像珍珠奶茶的。他做出来真是太厉害。对，那个，因为我之前在高雄粉圆上班，我知道那个粉圆要做成双色以上也不容易。还有粉色，就是说你红色加绿色可能会混在一起，那个是有难度的。它必须是分开的集成，然后在最后透过珍珠粒把它压制在一起。压在一起，那是有难度。但是要做到三色，三色而且中间那要有一条线，那必须要三个不同的制成来弄，然后再透过珍珠粒压制而成。对，那个难度非常非常的高。对，可是这叶子它花了力气研发出来之后啊，也默默的去卖了。哎，可是卖了之后发现说没有市场的回响。对，所以他就用透过了不同的方式，比如说新闻啊，通过各种方式啊，很快的大量在网络上、社交媒体做宣传。就现在，呃，反而是的确获得，因为每一家店里面，同样现做，他每天都有那个店员在现场做珍珠。在现做情况下，反而就是缺货就缺货，这样子做。我有看到一个重点，就是询问加盟度狂升，对，很难的，这是重点。哈哈，就商业模式、营销模式之后，再来就是商业模式的复制。啊，你一天那边搓粉，请问你一天能搓几颗？就搓那几颗而已嘛。所以重点是要复制出去啊。所以后来这个也很厉害啊。那这个雅虎应该有帮上不小的嘛啊。所以这里是 legal， 然后下面 legalist， legality， 再 legalize， 再 legalization。OK， 好，那所以呃，这里我们公司以后如果有这方面的需求，可以找他，让他超厉害，超厉害。这是公益女传教士的乘客，也是他在做这个处理的哈。上次不是有哪一间十元吗？
十周年啊，好，呃，不是淘宝，元宵，有人说十元可以吃一餐的什么？哪一年的十元嘛，对不对啊？要不然排队排人太多。就你个人认为那是成功还是失败？对，就又又又被骂了啊！但是就新闻来说，真的不错，真的不错，对不对啊？所以台湾厉害。那雅虎擅长于不止曝光，而且还是正面的影响。你看宝可梦的那个，哎呦，那个珍珠奶茶厉害，非常厉害。I prefer eating the lucent. How did you? In any case, in any case, you have a lucent chip set. Ah, so lucent and 光有关。后来变成 L U X 叫做 Lux。所以有一个洗发精叫做什么？利士，利士洗发精，利士洗发精就是用 Lux。那如果你到海子来，啊，来一下啊，我的中文有一天莫名其妙它又跑出来了。啊，是 L U X， 我不知道按到什么，我就就就给打了这样，很神奇的电脑。还是 L U X， 那这里有一个奢侈的，来我们听一下 luxury。那各位有没有印象？台湾有个汽车的牌子叫做 luxury， 纳智捷。听说它前面的 lux 就是这个字 luxury。然后那后面为什么是 luxury？ 因为他们觉得呢，如果只有奢华，好像太土豪的感觉，他们希望加上一点什么，雅致、优雅，所以请加 elegant。所以原来纳智指的是 luxury, luxury and elegant， 所以合并叫 luxury。OK， 啊，这蛮有趣的台湾人的思路，没关系。啊，所以都在一起。呃，在台湾应该品牌也算是有打出来啊，因为其他没有很多的优势。好，所以回来啊，所以这个跟光有关，跟光有关啊，所以 look 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 look。那你们想那个女生名字叫什么？叫 Lucy， L U C Y， 不是也是光吗？那请问有光的人，你认为是普通聪明还是非常聪明？有光的人。例如神有光啊，天使有光，请问是普通聪明还是非常聪明？应该是非常聪明。所以如果你就这样的联想继续，然后呢，你来到英文的另外一个字，一起念一下 bright、嗯。OK， 请问有什么意思？明亮的，请问有什么意思？聪明的，所以明亮就是聪明，聪明就是明亮，好简单啊。来，全工，聪明跟亮做一个联想。聪明跟亮，嗯，我就是，呃，突然想到，就是你有一个点子在你脑中，嗯，突然就就是会像灯一样打开。太棒了！所以想到一个点子，好聪明哦，灯灯就亮了。好，所以我的那个 marketing 营销的老师说，他说当老师最开心的事就是听你课的学生好像一颗一颗的灯泡，然后听到你讲的某一段话，突然怎样，灯。就恍然大悟，哦，原来是这样的啊！所以哦，他说那种听到学生哦，那种感觉是最好的啊，就表示他教的东西是对人家有帮助的。来，这里是 bright， OK， 啊，好，所以很有趣啊，亮跟聪明有关。哎，第一第第下面呃，第一个延伸，你只念一下 lucency， 来 lucently， 最后 luxury， OK。呃，如果你希望补充的话，你就可以补充 elegant， 那就变成 luxury。啊，一八三一起念一下 looming。啊，这个 looming 各位看我们的投影机，投影机有一个单位叫什么名？流明不是吗？为什么叫八百流明？一千二流明。流明讲的是亮度，亮度。OK， 所以请问跟什么关？跟光有关。所以它是从这个字来的。讲那个流明度啊，八百流明度，一千流明度，一千二流明度。好，所以下面 they are luminaries go， they are luminaries of the women's movement。下面 luminous， that luminous， that luminant， that luminous。OK， A N T 名词，形容词结尾， A N C E 名词结尾，没有问题。啊，一八四 magnify， magnify， 一起念一下 magnify。
放大，比如 Tony wanted， to, Tony wanted to magnify the picture， 啊，来放大。那 M A G， 各位有没有想到有一本杂志？杂志哪个字 ？Magazine。所以杂志通常很厚，尤其那种流行杂志。Go， 不过好像一半左右都是广告，啊，很厚的啊。那个比较是那种。呃，形象广告，那不是真的卖东西，就是很漂亮的 model， 然后有一个场景，来这里是 magnify，OK，、okay, 所以就是很厚、堆叠的意思。那板桥有一间百货公司，新的叫做大什么？大圆百，大圆百的英文就叫什么 city？mega city，mega 就是什么？你看，巨大，百万，兆位，啊，所以其实。百万已经很高啦，那它又变成什么 ？megabyte 就是电脑里面的那个计算单位，一个字元就是一个 bit， 对不对啊？然后呢，一零二四，一零二四，一零二四，一直上去，然后最后就有 MB megabyte， 我们说这个档案一 mega， 现在其实随便照片、手机一拍的话，两 mega、四 mega、五 mega， 如果那个解析度很高的话啊，啊，所以这个 megabyte。够用，那 megabyte 再上去叫什么？一零二四 megabyte， m b 叫做 g b， g b 再上去呢？ t b 啊，所以储存单位，好不好？ bit， byte， k b， 然后 m b， m b 就是 megabyte， g b， t b， 还有哦， p b， e b。还有，听说最厉害的叫什么？等待一下，叫呃 Z B Y B D P M B 哈，太多了太多了，这个啊，所以简单的比较一下，这个算是冷知识啊，冷知识，好吧 f i n d A B M B， 我们最常听的就是这个，那个板子，再 Giga 板子，再来 T B。啊，那全峰，请问 T V 跟神话故事有什么关系 ？Titanic。对 ，Titan。T I T A N， 我们讲过巨人啊，所以其实它还是有这个神话故事词源的这个。后面 P V 我暂时没有看人家有过啊，目前只有它 P V。不过以人类生产资料的速度，恐怕很快就会往后面。啊，恐怕。那几个月前还有一个消息是，呃，微软。这些公司，他们做出一个细胞，可以储存一个人一辈子的资料。一个细胞啊，很恐怖啊！不是一个水蒸气，是一个细胞啊，非常厉害。好，嗯，所以回来把这个储存量，所以这里是 m e g a n i f y 所以以前你可能想象不到，佛家有一个说法叫一念三千，他说人的一个念头就有三千个小念头。但是现在你用这种资料量的概念来思考，就发现就是一年三千啊，里面一个资料夹里面可能有好几百个资料夹，好几百个资料夹里面有好几百个资料夹，那就好几千个小东西在里面。好，你、欸、我问一下，你有没有曾经在电脑里面储存一些资料档案，最后储存到你自己都忘了有这个玩意儿在你电脑里面？有的话举个手。没有吗？所以你没有放下。没有，都记得，太厉害了，太多资料都存到。哎，后来有一天打开第一条，哎呦，我有这玩意儿，我不知道哪天存下来的，所以蛮厉害的。那你那你怎么做你的那个资料管理？我跟一六年有关，那你没有其他，比如说我的哈，我比如说我收集很多教材，很多电子书，很多教学影片等等，啊。<笑>所以有嘛，对不对啊？就是哎，我有存起来，不管存哪里去啊。这时候那个关键字搜寻就很重要，就你那个党名的关键字啊，就很重要。啊，我有看过一位我们楼上，楼上一位教授，就是这边的教授，姓何何老师，何老师快退休了啊。那我看到他的电脑，因为呢有一次我们在开会，开完会他突然要找一个资料，他很厉害，他就是非常。逻辑分明的去分所有的东西，真的。然后根据他这种整理方式，你要找任何资料不夸张，因为我看过几次他找资料都是这样
，他说你要找任何资料，最少三步，滑鼠登登登，最多不超过五步，登登登登登，他东西就出来，就找到了，哎、欸，这很厉害，这表示他的那个资料收纳是非常厉害的，像我们就会，哎、欸，算了，先想一下再说，他就不会，他就立刻想一下，立刻进入他的分类，跟他一样找，一样找，就是哎，登登登。等等等等等，我已经找到，真常厉害，常厉害，因为我还没看过有人能够这样，雅虎有办法吗？三步五步，这个很厉害，这个超厉害，所以他就很有什么 ，discipline， 纪律，很有纪律的去做这个资料的管理，因为他也是资料爆炸的人，他有国科会的案子，他有台湾的国科会的案子，他有跟国外合作的专案，然后他有他教的课的东西，然后他因为快退休应该可以讲。他还有公司的事情要处理，对，所以好多东西啊，在资料爆炸的状况下，怎么样能够做到三步五步立刻的考出来？这不容易，真的不容易啊！纪律都要做到。好，所以再来一次 ，magnify。好，最下面 magnifier。好，下面也有去出现一个字，一念一下 ，magnificent。好，壮丽华丽的，下面 magnificent。好，所以 e n t 代表强词结尾。E N C E 代表名词结尾。OK， 啊，一八五啊，这个跟之前有部电影叫《骇客任务》，有一二三四集嘛？有吗？三集还是四集？我记得没错吧？至少三集。啊，请问《骇客任务》有看过几集了？好，请放下。请问《骇客任务》在演什么？救世主的诞生叫做基努里维 k i a n u r i v e s 还有四分之一华人血统，然后跟这个字根有关 m a t r i x 在那部电影里面，其实它的名字就叫 Matrix，M A T R I X， 它的片名哦，其实它的片名你看就叫做 Matrix， 对不对？它的意思就是 ，OK， 好 ，matrix， 那 matrix 叫什么呢？叫母体，母体。那救世主是它的表象，它的实相是什么？这部电影的实相，不然有看过吗？有，他在演什么？因为我问过很多人啊，没看过，没有，这个这个这个。一九，大概都一九九九年的电影，比较早之前的，但后来也陆续拍续集。哎 ，Ryan， 你看到什么？他们怎样？他们进到电脑里面，虚拟的很好。所以意思就是说，世界已经被电脑统治，真正的人类已经住在地底下。好，那这批人类为了不被找到，一直往地下挖，一直往地下挖。然后这个地下的人类居住的地底下的城市叫做西安城，叫做 Sion。其实这个跟圣经的典故都有关系。然后这个救世主的女朋友在右边这一位，如果你记得她名字的话，她的名字在电影里面叫做 Trinity。T R I 数字多少？三。因为在圣经里面，圣父、圣子、圣灵，几位一体？三位一体。所以西方的电影里面藏了非常多的圣经典故，所以为什么它叫什么主？救、就、世、是、主就是这个意思。OK， 啊，所以如果以一个基督徒的眼光来解读这部电影的话，你可以说它是什么？啊，主耶稣基督的数位版，数位版主耶稣基督，对？请问子弹打过来，它可以这样，对吧？下腰停住，不是不是神吗？不就是神吗？那个是数位版的 ，OK， 啊 ，digital 的，非常有趣，骇客人物，对吧？后来呢，啊，就最开始概念就是这样，真正的人住到地底下了，然后就有人后面就有一套可以跟电脑连线的地方，所以人可以进入电脑，然后一般的人进入电脑，他就意思就说，一般真正的实体的人已经被电脑抚养长大，他有一幕很恐怖的一幕，就是都是。然后一包一包一包的，然后都跟电脑连线，然后就是说你已经跟电脑连线，然后所有的人都活在电脑里面，他把你虚拟一个你的你的电脑的实体里面啊，复制版
，然后在电脑里面就最恐怖的是，他讲的就是，你怎么知道我们现在不是活在电脑里面？有听懂吗？全方，有没有可能我们现在全部都活在电脑里面？我这样讲比较快，好嘞。然后我们是不是活在电脑里面？他说是。对对照物主而言，啊，对照物主而言 ，OK 啊，所以看谁的角度嘛、啊，有听懂意思吗？所以就是如果你有理解他电影里面讲的东西，其实你会对我们人类的处境啊有另外一种不同的认识 ，OK 啊。那不过他电影里面是说人都被数位化，都电脑连接，所以人都其实那不是实体，那是虚拟的。然后但是你被子弹打到，就觉得啊，我应该要流血，我要死了。于是你觉得你自己要死了，于是你就死了。啊，那这一幕是怎么样呢？他为什么叫得万救世主？因为这一幕就是他发现，我不会被任何的东西伤害，也就是说他有自我控制能力。在白话一点，就是你电脑里面你根本就是虚拟的你嘛，所以他根本不会受伤。啊，再再讲的另外一种说法就是电脑里面的你，随便你怎么想，你要飞它就飞嘛，你要能能有功夫它就会功夫嘛。因为是全部都是虚拟出来的啊，啊，所以这很有趣的东西啊。那这里面你看，像这个整个房间、啊、都是被数位化，都是被数位化，方针。OK， 啊，这个比较，这个就是他下腰，子弹打过来下腰，哇、啊，超厉害的。啊,啊 ，Matrix， 这是透明的。就是主，好，那他用这个字，就是我们刚刚那个字，来再念一次 ，matrix。请问，母体本来是讲什么东西？比如说妈妈生小孩，妈妈就是母体。比如说所有的生物，哎，它可以繁衍下一代，那那个衍生出下一代那个就叫母体。可他竟然拿这个字来讲一台什么，大电脑。那就很有趣了，所以他把一个本来是 organism 有机体的概念，拿来放在机器的东西上，啊，这个在不久的未来即将发生，啊，就是人跟机器、机器跟人之间的关系界限会越来越模糊，啊，啊，所以几年后，啊，说不定我们要出国玩，怎样，插个卡就好，呃，哎，像这里，我们不是要十二月要去澳洲吗？现在还要自己练嘛，对不对啊？几年后我们就插卡，<笑>啊，就插个卡片，就可以讲德文。哎，回国，下一个想去哪里度假？荷兰。荷兰啊，那你学荷兰文学到很口语流利，大概要学多久？不用，插个卡就可以了。<笑>人跟机器的界限慢慢会被模糊掉啊！哎，我看你们群组里面讨论的，挺热烈的。他每天在逻辑思维群组啊，我讨论很多东西啊，非常棒。好，所以例句部分 ，She is the matriarch. Of, she is the matriarch of this place. 她是女族长，因为在社会学的研究跟人类学的研究里面有所谓母系社会跟父系社会，所以在某一些呃原住民部落当中叫 matriarch， 所以就是母系的。那从这个母系，我们是不是相对可以想到另外一边叫什么系？母系的相反，叫父系，不是吗？那母系跟父系其实就是这一群字啦。哎，上面拉丁文字跟以前也叫 mother， mother 后来就变英文的哪个字 ？mother， 妈妈。那 pater 就是爸爸，那 pater 就变英文哪个字 ？father， 好简单。全包。l e n s 老师那边平台不是可以补充吗？嗯，可以，可以啊，可以自己打进去。对啊，对啊，对，所以如果你下次有兴趣的话，呃，我们都是开放的 ，open source， 就是你要补充任何东西都欢迎。嗯。我的所有任何东西，因为我的所有任何东西都不是我自己想的，都是站在前人、巨人的肩膀上。如果没有前人的研究，就没有我现在讲的任何东西，真的。真的是集合了非常非常多两岸三地，还有美国、英国很多学者专家的资料，我才有办法去
慢慢整理出这些东西。啊，那所以也欢迎你把我整理的东西再放到 Lens 老师那边去。啊，因为我们的目标是共同的，以念是相同的，那啊，帮助至少啊，我们先 focus 台湾的英文学习者能够比较快速的把单词部分这个问题搞定。啊，那这个点搞定了。我们就可以进入线，点线才能构成里面，这是很重要的啊，这是第一件事情啊，我欢迎你随时补充，好的。那全峰，这还有另外一个很重要的意义，因为它的网站平台会记录是谁补充的，对。所以如果你补充了一百则，变成整个网站补充最多的老师的时候，代表什么？代代表我把其他老师干爆了，代表什么？我把其他老师打爆了。对吧？把其他老师打爆，这年轻人的说法，听懂吗？叫做三逼理论，啊，叫做傻逼，我先当傻逼，啊，干一些傻事儿，然后再装逼，啊，好像很厉害的样子，最后牛逼，啊，就把其他老师打爆，没错，就这个意思。然后看看，再来这里一下 m e n t o r m e n t o r 啊，不过全国慢慢啊，你的随着你的能力的提升，你的境界要跟着提升，所以有一部电影。推荐你去看一下啊，其他同学有兴趣也欢迎去看一下。呃，刚好就是王宝强演的啊，我跟他最近的新闻没有关系啊，叫做《一个人的物理》，看过吗？看过，了。看啊，可是看片段而已。看片段，你可以去看整部，就网络都找得到。就是他跟他在打架。对对对，他跟他，但是最后决斗。对对对对对。那其实核心概念非常简单，就是我最近在读很多跟文案啊、跟营销啊、跟这个电影啊，呃，因为在电影里面有所谓英雄之旅 ，The Journey of a Hero， 或者 Of Heroes， 他们在好莱坞编剧把它切成十二部，然后你有听过这个，懂吗？啊，英雄之旅十二步骤，非常有趣。就是你听完这个啊，然后去想所有的电影。我可以骂脏话，不脏话啊，可以讲直接的，就靠，原来都这样，<笑>就是原来英雄都是这样塑造出来的。他有一个制造英雄的步骤 SOP， 超厉害，就是改一下，压缩一下，这边多一点，这边少一点，这样，很厉害。那所以这部电影如果讲核心概念，很简单，标题就讲完。一个人的舞，通常武林高手都想要打败所有其他人，全方。但其实真正最大的敌人，自己啊，对，是自己，对，所以当你打败所有人之后，再来就是要不断的打败自己，好，这才是关键，这才是关键，好，所以慢慢慢慢来体会跟感悟，啊，走，来请一下 m a t r i a r c h a l m a t r i a r c h a l 所以除了母系，你还有父系啊，啊，下面一个叫 m a t r i a r c h a l m a t r i c i d e m a t r i c i d e m a t r i c i d e o、okay? k 好，下面一八六 mega， 刚才有出现过类似的，一起念一下 mega l i s t 啊 l i s t 跟石头有关，所以例句 ：Most mega l i s t go. Most mega l i s t stay from between about three thousand to two thousand years BC. BC 应该要两个都要缩写啊 ，BC BC 啊，那 BC 是什么呢？我们来找一下。跟它相对的，啊，哎，音太多了。跟它相对的，啊，在这儿，啊，我把整个给大家看一下。好，上面来一次一下 ，anno domini，domini，anno 叫做年，我们之前应该有学过这个词根 ，domini 叫主宰。上帝主宰控制的念叫西元念，那 B C 叫 Before Christ， 这两个字是一模，所以叫西元前。那我们常听到的罗马帝国，请问是 A D 还是 B C？ 罗马帝国 ，B C， 它是西元前的啊。如果没记错，五世纪还是七世纪左右啊。罗马帝国 ，Before Christ。OK， 对 A D。哦，那公公元又是什么？公元就是西元。公元就是西元。对对对对对，公元西元，没错。也所以换句话说，我们现在的时间，两千年、两千一六年，就是西方的说法，西方的说法，对吧
，这个我们都认可。那在日本它会昭和多少年？但我跟你讲昭和，你知道在讲什么？谁知道在讲什么？就像我们台湾讲民国多少年，你跑去跟一个外国人说民国多少年 ，What is that？ 所以我们要需要共同的语言 ，Two thousand sixteen。OK， 好，所以 AD 跟 BC。好，回来，所以下面一起听一下延伸的哈，那个 living， 巨石建造啊，像金字塔就是了哈。到现在科学家还没有破解金字塔是怎么做的啊，只有几种不同的猜测。下面一个 megalopolis， polis 啊 ，polis polis 这也跟神话故事有关哦啊，那个政治啊、政策啊、policy、警察 polis。政呃政治 politician， 然后大都会的居民，来纪念一下 ，Megalopolitan，Politan 啊，叫大都会。呃，台北市大概有几百万人吧？你觉得台北市算大都会吗？应该严格来讲不算，对不对啊？纽约可能可以算，上海听说就有三千万人，上海市嘛，各位，就有三千万。一个台湾人多了啊！我那天在讲那个呃，跟一个朋友在讲逻辑思维，那个文天赏，文天赏老师啊，就我还没想到这一点，逻辑思维有多少粉丝？大陆七百万嘛，对不对？然后那天他就讲到一个观点，他说老师，我听你讲逻辑思维有七百万粉丝，我就想到，如果他在台湾的话，可以干什么？你知道？可以当总统吗？不是吗？票还比小英多啊，你知道吗 ？OK， 这就是你知道，这很恐怖啊，那种量的量的那种比较，就是说，他在大陆除了是一个说书的人，就有七百万粉丝，那在台湾两千三百万人能投票的一定的比例里面，投给某个政治候选人的才多少人啊？对，那很恐怖啊。那个那个本内老师讲到这一点，我还蛮有意思的啊。所以思维有一个很有趣的现象啊，如果是这一瓶水啊，云云。我说：“云云，拿去喝，请问我自己还能喝吗？我不能喝，因为我给了你，没了就没了啊。但是思维有一个非常有趣的地方，就是我告诉你一个概念，然后你可以 feedback 给我两个概念。我说：老师，你讲这个，我想到什么什么。所以一加一会变大于二，因为每个人的思维都不一样，这是他很有趣的地方。所以为什么要 brainstorming？ 为什么要去思考？”为什么要去脑力激荡？原因就在这。好，所以这里是 megalopolitan， megalopolitan， 最后 megaphone， 啊，扩音器话筒。OK， 啊，今天要改一下进度，啊，我们上一节要先到一九零五，来八七，请一下 immense， immense， 无法测量的。所以这个 means 当然就是测量哪个字？ measure， 对啦， measure， measure， measure。OK， 跟这个字有关 ，measure， 测量，对 ，immense， 大到无法测量，大到无法测量。啊，其实，在科学里面还有非常多科学无法测量、无法验证的东西。我们知道它存在，但科学无法验证。啊，像我问过那个台大。电机所的高材生，我问他说：“根据量子物理学，啊，量子力学、量子物理学的角度，化学有没有能量？”他说：“有，但无法测量。”啊，那个氟烧烧掉化到水里面有没有能量？他说：“有，但无法测量。”那水喝到你肚子里面有没有能量？他说：“有，但无法测量。”啊，这都存在无法测量，啊，人类还没有办法去。了解这个东西啊，其实很好玩的。来一八八，还刚好跟这个 Jenny 上次讲的什么有关系？心啊，有下载那个哎，微博 X Money 档案收到了吗？有吗？来，员工有吗？有吗 ？Jenny 有吗？有吗？其他同学有吗？有有有有有有我有分享哦 ，X Money， 因为这个本来不在我头上，我要上传一下。啊，但微博你看了之后有什么感想？啊、还没有时间看，你看，就现在资料太多，又少一个，少一个什么？好像十几类嘛，三不见，我要回去再确认一下。啊
，因为前一阵子几年前整理的哈，好，所以有编号少了三 ，OK， 呃，万一提醒我一下，啊，不过可能要下礼拜，啊，这几天处理我儿子发烧的问题，好，然后这边一八八提醒一下 mental， 然后这里句 her mental anguish go。Her mental anguish was beyond words. 啊，下面 mentality, mentality, mental, mental age, mental deficiency, deficiency. 所以 mental, mental, 啊 mental, mental 很简单。我们就把 m e n t 跟 m i n d 拿来做对照跟比较，来去看。所以原来。Mind, mind, mind 全部跟心有关。OK， 啊，因为成功，你有上完那个 Lance 老师的视讯课了吗？上完了，好吧。他那个讲到隔音法则。他他他其实很很不喜欢就是法则这些东西，他觉得就是他的理念就是觉得说，那就是本来就会变形的，那变形那就是顺着他的变，他就所以他没有提到说怎么顺，他就是说。他就因为他会举出变变形的例子有哪些，然后就就照那些变形，然后再再找一些就是单字，然后来。他用名词去找。对对对对对。那我我我走出另外一条路，其实这也是意外走出来的。坦白讲，我走出另外一条路，就是我们可以知道它背后的原因。OK， 那你自己的感觉？我其实你有一个好处，就是反正两边都听。对对对，我是两边都听。这有点像这个古代集大成者，有没有？我都听啊，以前我就是这种态度，就不论是哪个老师讲，我都听。评价好我会听，评价坏我会听。Anyway， 我把它优点全部学起来，那不就是集大成了吗？其实不就这样集而来的。所以现在你又站在这个大陆人叫风口，好、啊、风口，为什么叫风口？回头知道吗？来啊，大陆人的说法，站对风口，连珠也会飞起来。那英文叫 timing is everything。比如说王永庆那个年代，他就站对了一个风口，啊，那个高清院统一董事长，他也站对了一个风口，啊，那王品集团的代董事长，他也站对了某一个风口。但是我要我真的很佩服他，他创业十几遍，然后到最后呢，哎、欸，终于弄对了一个东西，啊，所以那是累积来的，很辛苦的啊。啊，所以你现在呢，站站在这个自根集大成的风口。<笑>那如果你可以累积个十年二十年，不得了，不得了啊！然后这边来这里是 mind， mind， mind。好，像现在 Vanessa 老师有去上那个玄元佑老师的课，不是吗？那个 G R E 满分，对， G R E 托福世界满分记录保持的世界，很强啊！哎，这很顶尖高手，哎，这很恐怖的。但是你知道吗？本内斯老师第一次是听到学员佑老师的名字，他跑来问我说 ：“Gary 老师他是谁？”他他不知道，因为你是新生代的嘛，我们是比较早期的，就是在那个经典传讯啊，《Time》杂志，那个他有一系列的教材，那对不对我发漏到，他跟赖老师是世界纪录、托福世界纪录满分保持的，他们两位都是，那么所以是神人等级的。但是这样的人来讲，《Time》杂志给你，我觉得很赞嘛。所以其实，呃，我们在担心的一点就是有 gap， 有那个断层。那还好，还好有像 v a n e s s a 老师啊，还有像全峰这样，呃，认真学习的同学啊，你可以把这个大师的很多的 know how 把它传承下来。可是他花一辈子，你知道吗？他花一辈子啊。当时 v a n e s s a 就说，呃，有一个《Time》杂志上面的一个政治新闻。那它里面就开了一个双关语的玩笑，这个玩笑跟三四十年前某一位美国总统讲过的某一句话有关。请问，如果我们自己去读这个杂志，你会知道吗？看不懂，哪知道、啊？根本不知道。但是因为玄老师他有这几十年的功力的累积嘛，他可以立刻跟你讲，啊，这哪一年某某总统讲过什么话，什么样的时代背景，啊，是冷战时期还是什么什么？所以现在呢，他又讲了一句话。他在讽刺，什么什么什么啊？所以他就可以很清楚的告诉你，这很厉害的。那这也是在训练什么微博？思维，思维逻辑。其实框架是思维逻辑，但那个内容要不断的丢东西进来啊。所以我推荐很多的纪录片，叫什么《大国崛起》啊。最近央视在播的《西去东来》。
就是很好的纪录片。我自己学习的历程，其实我的感想就是，你不断的往你头脑里面装一些东西，装一些东西，装一些东西，你不要不需要目的。我要不看完一定要考试一百分，不一定啊，就这样看，不能看，不能看，不能看。我刚才来的路上还在听得到，最近得到有听吗？给我，没有，我就抽。开车五分钟，五分钟，五分钟这样。然后最近听到一个很有趣的，我讲一句话就好了。他说：“钱是人类共同想象出来的美好。”这很有趣哦。钱是好东西，因为钱是人类共同想象出来的美好。哇，很好玩吧？好，待会有空再来举例。好，所以就哎，好像没有这个角度想过这件事情，所以你的思维又被启发了一点。那如果你每天都被启发、启发、启发、启发，你启发到一个程度，你就变成很容易容易玩弄，所以很简单嘛，就这样子的。对，难怪我的那个营销老师哈，他二十天在一个微信群赚了五百万在里，他什么事都说很简单，就那你被启发到某一个程度了哈，所以什么事情在他面前都很简单，他对我分析的能力是非常重要的啊。好，一八九，两个讲完休息一下，一千一下 prominent， 来下面 she had access to she had access to some very prominent people C E S S 代表走，下面 prominent prominently prominency， 然后一九零，一千一下 mixable， 然后你会发现很有趣 miss miss M I S C。它的真正的单词在这边，啊，是比较长一点。啊，我们来查海词给各位看一下。那通常我们在写的时候是写它的缩写，啊，但是呢，来看一下，你听一下 ，miscellaneous， l a n g u a g e 啊，海词太长怎么办？切切切 ，miscellaneous， 断而已嘛。再一次 ，miscellaneous，OK，、okay, 叫。各方面就是我们有时候它讲杂项，像我的资料夹，啊，我的资料夹，呃，你的资电脑资料夹有超过十大类的，请举手。啊，请放下，超过十类你觉得有没有一点 overloading， 超过负荷，懂吗？不会吗？不会吗？假如会啊，那要不要试着把它缩小在十以内？就我的经验呐、啊，我的经验就是我发现，这个好像超过十之后，你就根本就不记得那什么东西。好，所以后来你看哦，其实我是有尝试的，好，对吧？一二三，我有试着要控制在这里面，有没有？然后后来是破功，后来是破功啊，这个试着，因为感觉哎，蛮忙啊，或者蛮就是这样，我没有那个记忆。啊，就一二三四五六七，呃，七八九九类，后来就发现好像超过十类你就无法，其实符合大脑的规则的，叫七正符合，叫做五到九，就超过十就很难去记住了，所以后来我就尽量都丢在这个九类里面。好，最后啦，所以这个各式各样的杂项，那其实它就是混合哪个字 ，mix， 超简单，对，例句，呃，单字先 ，miscible。那例句 ，All the above, the all the above mentioned products are not miscible water， 不溶于水。下个地方休息 ，miscibility， 啊 ，miscellaneous， 啊 ，miscellaneous。OK， 哎，混杂变成五花八门，变成多才多艺，所以看你用在哪里。因为混杂，你说哇，这个人好混杂，好听吗？不好。这个人好五花八门，中性；这个人好多才多艺，好听。有了解，所以有时候那是修辞的问题，看你怎么讲这件事。OK， 好，这个是今天的第一端，还有我们休息一下 ，ten minutes break。